స్వాగతం సుస్వాగతం వాసన సింహంలో గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ప్రతి శనివారం ఆరు సదస్సు నిర్వహించుకున్నాం చివరికి కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంలో కూడా ఎటువంటి బ్రేక్ లేకుండా ప్రతి వారం ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం అంతేకాకుండా కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించినవి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చాం చాలా చక్కగా అందరూ రెస్పాండ్ అయ్యారు మరి సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ పనికి రావు అనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయం కనుక సోషల్ గ్యాదరింగ్ ప్రేక్షకులు లేకుండా ఈ సదస్సు ప్రతి శనివారం ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తున్నాం ఇది ఒక వెయ్యి అరవై ఐదవ కార్యక్రమం ఈ ఇరవై ఏడు ఇరవై సంవత్సరాలు దాంట్లో ఒక వెయ్యి అరవై ఐదవ కార్యక్రమం ఈ రోజున ప్రభు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కె గంగాధరరావు గారు ఆయన స్త్రీల వ్యాసుల నిపుణులు వారి రోజున పిసిఓడి పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ అనే విషయం పేరు మాట్లాడతారు చాలా కామన్గా ఎంతో మంది అమ్మాయి నాకు పీసి ఒడ్డుందండి నాకు అది మెన్స సరిగా రావట్లేదు నాకు నీటి పొడుకులు ఉన్నాయట నీటి పొక్కులు ఉన్నాయట నీటి కంతులు ఉన్నాయట అని చెబుతుంటారు పిల్లలు పుట్టకపోవడంతోనూ లేదా మనుషులు ఇరోగ్యులాటిస్తోనూ చాలా కామన్గా తగ్గి వల్ల చాలా ఎస్సోసియేటివ్ ఉన్నాయి కూడా వాళ్ళు దాటిపై చెప్తారు అంటారు ఓ పీసీ వడ్డంటే పిల్లలు పుట్టకపోవడం కాదు పీసీ వడ్డే మెన్స సరిగా రాకపోవడం కాదు పీసీ వడ్డంటే ఏదో లావుగా తయారైపోవడం కాదు చాలా తీసి ఒక మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటుంది అండి ఆ మెటబాలిక్ కండిషన్స్ అని వస్తాయి దీంట్లో అంచేత ఈ పీసీ ఓడి అనేది చాలా కామన్ స్త్రీలని ఎంతో కొద్దిగా ఆందోళన కొంతమంది అయితే పీసీ ఓడి నా పిల్లలు పుట్టరాని నా పిల్లలు పుట్టరా అని ఎంతో ఆందోళన కడుతుంటారు అంటే పీసీ ఓడి ఇంకా పిల్లలు పుట్టరని ఉద్దేశాలు కానీ పీసీ ఓడి నమ్మడు కూడా మన సెట్ చేసి దాన్ని చేస్తే వాళ్ళకు కూడా సంతానం కలుగుతుంది అయితే ముందు ఆ భయం అవసరం లేదు ఇవాళ ఇలాంటి విషయాలన్నింటిలో కూడా డాక్టర్ గారు చెప్తారు డాక్టర్ గారు ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మరి ఇదంతా ఆన్లైన్లో అవుతుంది సమరం గోపరాధ దాని ఫేస్బుక్ దీంట్లో నా దీన్ని లైవ్ పెడుతున్నాం నాకు ఫేస్బుక్లో నేను సమరం గోపరాధ దాంట్లో నా దాంట్లో ఐదు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇంకా అంతమంది దీన్ని షేర్ చేస్తున్నారు దాదాపు ఇరవై వేల మంది దీన్ని చూస్తున్నారు కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు మీ అందరికీ స్వాగతం పెడుతున్నాను ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ స్వాగతం పెరుగుతున్నాను మీరందరూ శ్రద్ధగా చూడండి చూసి దీన్ని దీని తర్వాత మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి వెంటనే డాక్టర్ ప్రసంగం కానీ వారి వారి చేత మీకు సమాధానం ఇప్పిస్తాను అని చేసి ఇంత ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ స్వాగతం పెరుగుతూ మరి మీరు చూడే కాదు తగిన షేర్ చేయండి చేసేకండి ఇప్పుడు డాక్టర్ గంగాధరరావు గారిని ఈ పీసీ బోర్డు సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడసాగి కోరుతున్నాను టాక్ మొదలు పెట్టే ముందు ముందుగా డాక్టర్ సమరం గారు డాక్టర్ మారు గారికి నా ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలో తెలియకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది పది అరవై ఐదో ఎపిసోడ్ వాళ్ళు నిర్విరామంగా దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పైబడి నుంచి కంటిన్యూస్గా ఒక ఎపిసోడ్ కూడా వదలకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా దాన్ని మరుసటి రోజు పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని దాన్ని నిర్విరామంగా దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారంటే నిజంగా ఇది చాలా కొనియాడదగిన విషయం ఇది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూ చేయడం అనేది ఇంతకుముందు కూడా నేను స్ట్రెస్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ మీద ఒక టాక్ ఇచ్చి ఉన్నాను నాకు వారు చిరపరిచితులు వారు ఎంత సామాజిక సేవ ఎంతో చేస్తూ ఉంటారు సో తరువాత నేను కృతజ్ఞత చెప్పవలసింది మా హెచ్ఓడి డాక్టర్ ప్రభాదేవి గారు ఆమె నిరంతర కృషి తర్వాత ఆమె యొక్క గైడెన్స్ వల్ల నేను ఈ ఇది చేయగలుగుతున్నాను సో వాళ్ళ టాపిక్ ఏంటంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఇది ఒక అవయవానికి సంబంధించింది కాదు ఇది హార్మోన్ సమతుల్యం లేకపోవటం వల్ల రకరకాల వ్యాధి లక్షణాలతో ఒక వయసును బట్టి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటుంది యంగ్ ఏజ్లో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్లు పెరీ మేనోపోజల్ ఏజ్లు ఓల్డ్ ఏజ్లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ సో దీంతో ఋతుక్రమంలో మార్పులు కానించి పిల్లలు లేకపోవటం తర్వాత మనిషి లావు కావటం బీపీ సమస్యలు కార్డియో వాస్కుల సమస్యలు డయాబెటీస్ తర్వాత క్యాన్సర్ లాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మనం కనుక దీన్ని సరి అయిన టైంలో గుర్తించి దాన్ని కనుక వైద్యం చేయకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనము దీన్ని ఏ విధంగా నివారించాలనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం సమూలంగా తెలుసుకుంటాం ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అని అనుకుంటే మనం ఎందుకు పీసీఓఎస్ అంటాము దీని కలర్ రిబ్బన్ కూడా ఉంది బ్లూ బ్లూ కలర్ రిబ్బన్ 
రోటర్డామ్ ప్రమాణం రెండు వేల మూడో సంవత్సరం నుంచి ఒక మూడు విధాలుగా చెప్పారు ఏమంటే క్రమం తప్పి ఋతుస్రావం అయ్యేవాళ్ళు అంటే నెలసరి సరిగా రాని వాళ్ళు అవాంఛిత ప్రదేశాల్లో వెంట్రుకలు ఎక్కువగా పెరగడం మామూలుగా స్త్రీలల్లో ముఖం మీద అంటే పెదవి మీద కానీ గెడ్డం దగ్గర కానీ లేకపోతే యాంటీ రిపార్ట్ అది చెస్ట్ చెస్ట్ ముందు భాగం వెనక భాగం తొడ తొడ వైపు కానీ లేకపోతే లోయర్ అబ్డమెన్ కానీ ఇట్లో ఎక్కువ శాతం వెంట్రుకలు అవాంఛిత వెంట్రుకలు కనుక ఉండుంటే అది కూడా అది ఒక సరైన లక్షణం కాదు ఆ తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో నీటి బుడగలు కనిపించడం ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బట్టి ఈ మూడిట్లో ఏ రెండు ఉన్నా కూడా రోటర్ డ్యామ్ రెండు వేల మూడు ప్రమాణం ప్రకారం ఆ పే ఆమెకు పాలిసిస్టిక్ ఓరియన్ సిండ్రోమ్ ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనం కనుక స్కానింగ్ అనేది చేయించుకుంటే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆమె కాడి నుంచి నెలసరి వచ్చిన మొదలు కాడి నుంచి ఆమెకి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ తిరిగా రాకపోయినప్పుడు మనిషి కొంచెం లావుగా ఉన్నప్పుడు కానీ బిఎంఐ అంటాం బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అది ఇరవై ఐదు గంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ మనం కొంచెం అనుమానిస్తూ జరుగుద్ది అప్పుడు కనుక స్కానింగ్ చేపిస్తే దాంట్లో ఎయిట్ టు ట్వంటీ లెస్ దాన్ వన్ సెంటీమీటర్ పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి సిస్టులు సబ్ క్యాప్సులార్ అంటే ఓవరీ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని కట్ సెక్షన్ చేస్తే దాని పెరిఫరల్గా కనుక సిస్టులు కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే నెక్లెస్ ప్యాటర్న్ అంటారు ఓవేరియన్సిస్ తర్వాత ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఓవరీ ఓవరీ సైజు టెన్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ వాల్యూమ్ పెరిగిన మనం అల్ట్రాసౌండ్ ప్రకారం దీనికి పాలిసిస్ట్ గురించి సిండ్రోమ్ ఉండే అవకాశం ఉందని మనం ఊహించడం జరుగుతుంది తర్వాత వై పీసీఓఎస్ రెలవెంట్ టు కరెంట్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ సో ఇది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి అయినా రాకపోతే అడలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ ఇందాక చెప్పినట్టు నుంచి తర్వాత రిపోర్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ మ్యారేజ్ అయినా నెలసరి తప్ప రాకపోవడం సరిగ్గా తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయినా పిల్లలు కలగపోవడంతో ఈ అనుమానం వస్తుంది అసోసియేటివ్ విత్ అవాంఛిత రోమాలు ఉన్నప్పుడు అంటే అబ్నార్మల్ సైట్ హెయిర్ ప్రజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒబీసిటీ ఉన్నప్పుడు అలాగే మేనో పాజులు కూడా ఎక్కువ ఋతుస్రావం అవడం కానీ అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత పోస్ట్ మేనో పాజుల ఏజ్లో క్యాన్సర్ వచ్చి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి మనం కనుక స్కానింగ్ తీసుకుంటే ఇది మనకి ఇందులో చూపెడుతున్నాం ఒక ఓవరీ ఉంటుంది ఇది టెన్ సెంటీమీటర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పెరిఫరీలో బీట్స్ ఆఫ్ చైన్ అంటే ఒక నెక్లెస్లో ఉన్నటువంటి బీట్స్ లాగా వరుసగా క్రమంలో ఉండి ఉంటాయి దీని లోపల ఉన్నటువంటి స్ట్రామా అనేది ఎక్కువ పరిమాణంలో పెరుగుతుంది దీంట్లో మనం ఫిఫ్టీ నుంచి రెండు హార్మోన్లు వస్తాయి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ ఎల్హెచ్ ఎక్కువగా రావడం వలన ఈ స్ట్రామాలు హైపర్ ప్లేస్ వచ్చి ఈ స్ట్రామాలో ఉన్నటువంటి అండాశంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఊసైట్లన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ క్యాప్సూల్ కింద వస్తాయి అనమాట అందువల్ల బీట్ చైన్ ప్యాటర్న్ అంటే నెక్లెస్ ప్యాటర్న్ అంటారు ఈ నెక్లెస్ ప్యాటర్న్ స్ట్రోమల్ హైపర్ ప్లస్ ఈ రెండు ఉంటే కనుక మనం ఎనభై పర్సెంట్ దాదాపు పీసీ వయసు ఉన్నట్టుగా నిర్ధారించవచ్చు సో ఇది అల్ట్రాసౌండ్తో చాలా ఈజీగా చేస్తాం రెండోది కామన్గా వచ్చేది ఒబీసిటీ అంటే ఎక్కువ దృఢకాయంతో పాటు అంటే ఈ బిఎంఐ ఎక్కువ ఉండడంతో పాటు ఈ అబ్నార్మల్ హెయిర్ ప్రజెంటేషన్ దీనికి ఫెలమిన్ గ్యాలరీస్ కేర్ అంటారు ఈ స్కోరు దీన్ని బట్టి ప్రతి భాగంలోనూ నాలుగు భాగాలు పెడతారు యాంటీ రిపార్ట్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ ఫేస్ తర్వాత లోయర్ బ్యాక్ లోయర్ అబ్డమిన్ తర్వాత మీడియల్ సైడ్ ఆఫ్ ది తై ఇవన్నీ కూడా ఈ సైట్లన్నీ కూడా దాదాపు తొమ్మిది సైట్లు ఉంటాయి తొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు ముప్పై ఆరు ఇందులో ఆరు గంటలు ఎక్కువ ఉంటే దీని ఫెలమిన్ గ్యాలరీ స్కోర్ ప్రకారం ఈ అవాంఛిత రోమాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు పీసీఓఎస్కి ఒక డయాగ్నోస్టిక్ పాయింట్గా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత క్లినికల్ హైపర్ ఆండ్రోజనిజం ఇది అవాంఛిత రోమాలు అనేవి ఈ ఆండ్రోజన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండటం వల్లే వస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆలుగో ఓలిషన్ అంటే నెలసరిలో అండం ఉత్పత్తి కాదు దానివల్ల ఈ ఋతుక్రమం సరిగా రాదు అంటే యూజువల్ పర్ ఇయర్ తీసుకుంటే మాలుగా మనకి మంత్లీ ఒకసారి వస్తే దాదాపు పదకొండు పన్నెండు సార్లు రావాలి అలాంటిది ఇక్కడ సిక్స్ టు నైన్ టైమ్సే వస్తుంది నెలసరి ఇంకోటి ది ఈ పేషెంట్ ఎక్కువ ఆండ్రోజర్స్ ఉండటం వల్ల ది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఈ మనిషి ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్కువ సెక్రెట్ అవుతుంది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెక్స్ హార్మోన్ బైండింగ్ గ్లోబులిన్ అనేది కూడా అది తగ్గిపోతుంది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఎక్కువ ఆండ్రోజన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి ఇది ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ ఆండ్రోజన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుంది సో దీనివల్ల హిర్సుటిజం అనేది అంటే అవాంఛిత రోమాలు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నా
నెక్ వెనక భాగం చూసుకున్నప్పుడు నల్లటి మచ్చలు ఉంటాయి యాక్సిల్లా కానీ తర్వాత ఈ జాయింట్ ఏరియాలో కానీ రిస్ట్ భాగంలో కానీ నల్లటి మచ్చలు కనపడుతుంటాయి దాన్ని ఏకాంతోసిస్ నైగ్రిగాన్స్ అంటారు అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్కి సంకేతం అనమాట సో ఇది ఈ స్లైడ్ చూపిస్తాను ఇది ఎక్కువ హెయిర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ మన చెంప భాగంలో కానీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మగవాళ్ళకి గడ్డం పెరిగినట్టుగా అలా ఆల్మోస్ట్ కనపడుతూ ఉంటుంది అది వాళ్ళు ఎక్కువ ఆందోళనతో వస్తుంటారు ఇది ఎక్కువ ఎంట్రికలు పెరుగుతున్నాయండి అలాగే చిన్న భాగంలోనూ యాంటీరియల్ లిప్ భాగంలో కూడా హెయిర్ అబ్నార్మల్గా రావడం జరుగుతుంది కొంతమందికి ఈ యాక్నే అంటాం అంటే చిన్న కురుపులు లాగా వస్తుంటాయి శరీరం మన ఫేస్ భాగంలో అవి మామూలు ట్రీట్మెంట్కి తగ్గవు అన్లెస్ దే గివ్ యాంటీ ఆండ్రోజిక్ ట్రీట్మెంట్ సైప్రోటీరాన్ ఎస్టేట్ అలాంటివి ఇస్తాము సో ఈ రకంగా ఈ ఈ విషయాల్లో మనం అల్ట్రాసౌండ్ భాగంలో కానీ అవాంఛిత రోమాలు కానీ ఈ ఎకాంతస్ నైగ్రిగెన్స్ కానీ ఈ నెల్సరీ సరిగా రాకపోవడం ఈ భాగాల్లో ఏ రెండు ఉన్నా కూడా మనం పాలిసిస్టి వర్ణ సిండ్రోమ్ కింద మనం భావిస్తాం సో ఎడల్ ఎడల్ సెంట్స్ డయాగ్నోజ్ పీసీఓఎస్ ఇన్ ఎడల్ సెంట్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్ మెరిస్టోల్ ఇర్రెగ్యులారిటీ అండ్ ఓవులేషన్ లేకపోవడం వల్ల వస్తుంది అది తర్వాత ఈ ఎక్కువ శరీరం అంటే ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి దాంట్లో మనం మెజర్మెంట్స్ కానీ తీసుకుంటే ఈ నడుము భాగము తర్వాత మన హిప్ భాగము రేషియో తీసుకుంటాం అంటే నడుము భాగము బై హిప్ భాగం తీసుకుంటే ఇది పాయింట్ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్టు తర్వాత ఈ యాపిల్ టైప్ ఒబిసిటీ అంటాం సో ఇది ఎక్కువగా కనపడుతుంది పీసీ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి సో ఈ పీసీ వయస్ మిగతా డిసీజెస్ నుంచి ఎలా వేరు చేస్తాం అంటే పీసీ వయస్ అని ఎలా అనుకుంటాం అంటే అదర్ కండిషన్స్ కూడా మనకు తెలియాలి అంటే ఏమేమి ఈ ఈ డిసీజ్ దగ్గరలో ఉంటాయి క్లినికల్గా మనకి డాక్టర్కి కన్ఫ్యూజన్ రావడానికి హైపర్ ఆండ్రోజెనిక్ అండ్ క్రానిక్ ఎనోవలేషన్ తర్వాత ఈ మైల్డ్ పీసీ వయస్ ఓవలేటరీ పీసీ వయస్ ఇవన్నీ కూడా రకాలన్నమాట సో పీరియడ్స్ కనుక తీసుకుంటే సివియర్ పీసీ వయసులో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి హైపర్ ఆండ్రోజన్లో కూడా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి ఓవలేటరీ పీసీ వయసులో ఏమో సైకిల్స్ నార్మల్గా వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు అండం ఉత్పత్తి అయ్యి కూడా పీసీ వయసు ఉండవచ్చు వాళ్ళకి సైకిల్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి కానీ అల్ట్రాసౌండ్లో ఇవన్నీ డయాగ్నోస్ అవుతాయి బయోకెమికల్గా కూడా డయాగ్నోస్ అవుతాయి డిహై డిహైడ్రో ఏపీ ఆండ్రోస్టిరాన్ సల్ఫేట్ పెరుగుతూ అవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట మైల్డ్ పీసీ వయస్ వీటన్నిటిలో కూడా ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉండవచ్చు అలాగే అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ తీసుకుంటే సివియర్ పాలిసిస్టిక్లో డెఫినెట్గా పాలిసిస్టిక్ అపీరియన్స్ ఉంటుంది నెక్లెస్ ప్యాటర్న్ పాజిటివ్గా ఉంటుంది హైపర్ ఆండ్రోజన్ కొంతమంది ఉండకపోవచ్చు పాలిసిస్టిక్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ ఓవరీస్ కనపడవచ్చు మనకి లాప్రోస్కోపీ కానీ అలా చేసినప్పుడు మైల్డ్ పీసీఎస్ కూడా ఉండొచ్చు అలాగే ఆండ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ సివియర్ దాంట్లోనేమో హై ఆండ్రోజన్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి హిర్సిటిజం అంటే అవాంఛిత రోమాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇర్రెగ్యులారిటీ అది పీరియడ్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇన్సులిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ప్రివలెన్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ఉమెన్ సివియర్ పీసీ వయస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ దాకా రావచ్చు అండ్ హైపర్ ఆండ్రోజన్ హిర్సిటిజం ఇస్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ బయోకెమికల్గా ఎక్కువ పాజిటివ్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి సో ఈ రకంగా మనం వెరైటీ ఆఫ్ పీసీ వయస్ని కూడా కనుక్కోవడం జరుగుతుంది సో మెయిన్గా మనం స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ పీసీ వయస్ తీసుకుంటే అల్ట్రాసౌండ్గా కానీ మెన్స్టోల్ సైకిల్స్ని బట్టి కానీ క్లినికల్ అపీరియన్స్ అవాంఛిత రోమాలు తర్వాత ఈ ఆండ్రోజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తాము దీనివల్ల ఈ మూడింటిలో ఏ రెండు ఉన్నా కూడా మనం పీసీ వయస్ అంటాం సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనేది కదా తీసుకుంటే ఈ పిట్యూటరీ హైపోతాలమస్లో ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఈ ఎల్హెచ్ అనేది ఎక్కువ సెక్రెట్ అయ్యి ఆండ్రోజెనిక్ హైపర్ ప్లేస్ అయ్యి వచ్చి దానివల్ల ఇంక్రీజ్ టెస్టోస్టిరాన్స్ ట్రోమల్ హైపర్ ప్లేస్ అయ్యి వస్తుంది ఇంక్రీజ్డ్ ఆండ్రోజెన్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఓవర్ వెయిట్ వల్ల సెక్స్ హార్మోన్ బైండింగ్ లోకి తగ్గిపోయి ఫ్రీ టెస్టోస్టిరాన్ ఉండటం వల్ల ఈ అవాంఛిత రోమాలు అనేవి వస్తున్నాయి సో ఎంతమందిలో ఉంటుందంటే ఇది ఒక్కో ప్లేస్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది సో కొన్ని కంట్రీస్లో ఇరవై పర్సెంట్ దాటి కూడా ఉంది మన ఇండియాలో అయితే త్రీ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం మనం కాలేజీ స్టడీస్ చదివే వాళ్ళు అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే డిగ్రీ చదివే వాళ్ళ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చదువు సంబంధించినటువంటి స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఒకటి ఉంటుంది దానివల్ల కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ చదువు
చట్టానికి ఒకటి రెండు కేసులు చూసేవాళ్ళం మేము ఎండీ చేసేటప్పుడు అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక ఓపీ కూర్చుంటే రోజు ముగ్గురు నలుగురు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత టెన్షన్తో వస్తారండి ఈ హెయిర్ అబ్నార్మల్ హెయిర్ రావడం వల్ల ఇదేంటి మాకు ఈ పరిస్థితి అని ఇది ఎక్కడదాకా దారితీస్తుంది ఏమిటి అని కొంతమందికి ఆల్రెడీ తెలుసుకునే వస్తారు అల్ట్రాసౌండ్ పేపర్లు చదివి ఇవన్నీ కూడా సో మాకు పిల్లలు పుట్టరా ఈ ఇందాక సమరంగా చెప్పినట్టు మాకు అసలు పిల్లలు పుడతారా ఈ టెన్షన్తో వస్తుంటారు మ్యారేజ్ అయినాక రెండు మూడు నెలలు రెండు సంవత్సరాలు అయినా కూడా పిల్లలు పుట్టకపోతే వాళ్ళు అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుని పీసీఓఎస్ అన్నారని కంగారుగా వచ్చేస్తుంటారు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా రకాలు హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ అన్ని ఉన్నాయి చెప్తాను సో దానికి కంగారేం లేదు సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి లైఫ్ లో మనకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పీసీ వయసులో ఒకటి స్కాన్ లో మనం డయాగ్నోస్ చేస్తాము తర్వాత ఈ మేల్ బాల్డ్నెస్ అంటే ఈ టెంపరల్ సైడ్ బాల్డ్నెస్ తర్వాత ఈ నెత్తి మీద ఇంటికలు ఉండకపోవడం కొంతమందికి లేడీస్ ప్యాచ్ వర్క్గా ఉంటుంది లే ఇంటికి లేకపోవడం అనేది ఎక్కువ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారు నల్లటి సార్లు ఈ వెనకమాలు కనపడతాయి అదే ఇంజ ఏకాంతోసిస్ నైగ్రికన్స్ అంటారు కొంతమందికి మొట్టిమల యాక్ని ఎక్కువ ఉంటాయి నార్మల్ ట్రీట్మెంట్కి అమెనబుల్గా ఉండదు ఋతుస్రావం లేకపోవడం పిల్లలు లేకపోవడం ఈ రకరకాలైనటువంటి సిమ్టమ్స్లో రావచ్చు సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వీళ్ళు మనం కనుక ఈ స్టేజ్లో కనుక ట్రీట్ చేయకపోతే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లోకి వెళ్తారు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఎక్కువ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ పెరగడం అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం మెజర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు వేస్ట్ నడుం దగ్గర కొలత ఎయిటీ ఎయిట్ దట్ ఈజ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తర్వాత ట్రైగ్లెజరైట్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ వన్ థర్టీ బై ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ మామూలుగా అయితే హండ్రెడ్ లోపలే ఉండాలి ఇప్పుడు ఉన్న స్కేల్ ప్రకారం లెక్కల ప్రకారం సో వీళ్ళకి వన్ టెన్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇంపెయిడ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ దట్ ఈస్ ద ఎర్లీయెస్ట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ తర్వాత సెకండ్ అవర్ గ్లూకోజ్ చేసినప్పుడు వన్ ఫార్టీ అబౌ ఉంటుంది వన్ ఫార్టీ టు వన్ నైంటీ నైన్ టూ హండ్రెడ్ అబౌ అంటే డయాబెటీస్ ఉంటాం సో వీళ్ళకి డయాబెటీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్గా లేకపోయినా ఎర్లీ పార్ట్లో ఇంపెయిడ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో కనుక మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే డయాబెటీస్కి వెళ్ళేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అలాగే యాక్నే ఇప్సిడిజం ఇవి కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఇప్పుడు దాకా మనం చూ విన్నాం ఏమనేది నెల సర్చరీగా రాకపోవడం సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లోనూ తర్వాత హిప్ సిటిజన్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అది పీపుల్లో ఉంటుంది ఒబీజిటీ అనేది థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది థర్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఉంటుంది నల్లటి సార్లు అంటే ఎకాంతోసిస్ నగిరి కానీ తక్కువ మందికి ఉంటుంది టూ టు త్రీ పర్సెంట్ సో ఏమేమి సమస్యలు వస్తాయి వీళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మనం పీసీ వైజ్ డయాగ్నోస్ చేసాం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఏమేమి అవుతుంది ఒకటి ఇందాక చెప్పాను ఇంపెయిడ్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ ఇట్ మే టర్న్ ఇన్ టు డయాబెటీస్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండ్ దే మే గో ఇన్ టు కార్డియో వాస్టల్ డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ మైగార్డ్లీ ఇన్ఫాక్షన్ కానీ నుంచి అలాగే హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు తర్వాత గర్భాశయ క్యాన్సర్ వీళ్ళకి ఎనావలేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఇంక్రీజ్ ఈస్ట్రోజన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ప్రతి సైకిల్కి ఈస్ట్రోజన్ వస్తుంది దానివల్ల ఎండోమీటర్ హైపర్ ప్లేస్ వస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల కంటే ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్కి మనకి గర్భాశయ క్యాన్సర్ కింద మారుతుంది తర్వాత దానికి రొమ్ము అండాశయ క్యాన్సర్లు కూడా రావచ్చు సో శరీరం అంటే బాడీ వెయిట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉందో ప్రతి లేడీ కూడా మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రెండోది ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అండ్ ఆల్ గర్భాశయ క్యాన్సర్ ఈ మూడు కూడా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో వీళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ వీటిలో ఏదైనా ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది రక్తపోటు కూడా రావచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ఒబీసిటీ ఉండటం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఒక రకమైన డిప్రెషన్ వస్తుంది అలాగే ఇన్ఫర్టిలిటీ పిల్లలు లేకపోవడం వల్ల సో సైకలాజికల్ డిసీజెస్ కూడా రావచ్చు మూడ్ డిజార్డర్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ పిల్లలు లేకపోవడం తర్వాత ఈ గర్భం దాల్చిన వాళ్ళ కూడా డయాబెటీస్ కాంప్లికేటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అది దా చాలా మన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్తో గైడెన్స్లో మనం ఆ ప్రెగ్నెన్సీని డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే హైపర్ టెన్షన్ కాంప్లికేటింగ్ డిజార్డర్స్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు అబార్షన్స్ రావచ్చు అలాగే మిడిల్ ఏజ్డ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ రావచ్చు సో వాట్ ఆర్ ది లాబొరేటరీ టెస్ట్ వీ లాస్ట్ పడతాయి సో థైరాయిడ్ ఎస్టిమేషన్ టీఎస్హెచ్ సెవెంటీన్ హైడ్రాక్సీ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎందుకంటే ఇది ఎడ్రినల్ కార్టికోట్రోపిక్ హార్మోన్ డిజార్డర్స్
వన్స్ మనం పీసీఓఎస్ కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు మనం ఈ ఫాస్టింగ్ అండ్ టూ అవర్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ లైపిడ్ ప్యానల్ తర్వాత ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ కూడా చేస్తారు సో ఇవన్నీ అయినా కన్ఫర్మ్ చేసినాక మనం పేషెంట్కి ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తాం ఇప్పుడు పీసీఓఎస్ ఉంది వాళ్ళు వచ్చారు సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మన అడ్వైజ్ కూడా మారుతుంది సపోజ్ వాళ్ళు వెయిట్ గెయినింగ్గా వచ్చారనుకోండి మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ జీవన విధానంలో మార్పులు అంటే క్యాలరీస్ తక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోమంటాం వ్యాయామం ప్రతిరోజు ఒక ముప్పై నిమిషాలు కనీసం వారానికి ఐదు రోజులు నూట యాభై నిమిషాలు చేయాలనేది ఒక సూత్రం ఈ వ్యాయామం అనేది ఏ రకంగా చేస్తాము వాకింగ్ బ్రిస్క్ వాకింగ్ మనం ఊరిన వాకింగ్ వెళ్ళి పది మందితో వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటా నిదానంగా చేస్తే అది వాకింగ్ అనరు బ్రిస్క్ వాకింగ్ మనకి చెమట పట్టాలి ముప్పై నిమిషాలు చేసినా సరిపోతుంది అలా కాకుండా ఊరికి నేను నిదానంగా పది మందితో కవులు చెప్పుకుని సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటా గంటన్నర నడిచినా దాని వల్ల ఉపయోగం ఉన్నదని చెప్తారు అలాగే సైకిల్ తొక్కడం స్విమ్మింగ్ ఇలా ఇలాంటి ఎక్సర్ స్కిప్పింగ్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత హ్యాండ్ బాల్ మూవ్మెంట్ ఇలాంటివి కూడా చేయొచ్చు మీకు అన్నీ కూడా కింద డిస్ప్లే చేసి ఉన్నారు నేను వచ్చేటప్పుడు చూశాను సమరం గారు క్లినిక్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నిజంగా నాకు ఆయన్ని ప్రశంసించకుండా ఉండలేకపోతున్నా అని నాకంటే ఆయన చాలా పెద్దవారు నేను అందుకనే ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాను బట్ నేను చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను ఆ కింద క్లినిక్లో అవన్నీ చూసినాక తర్వాత వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి చికిత్స చేయడానికి ఎలాగ ఇప్పుడు నెలసరి లేని వాళ్ళకి ఏమో ప్రొజెక్షన్ ఇస్తున్నాం పిల్లలు లేని వారికి ఏం చేస్తాం పిల్లలు లేని వారికి కనుక మనము అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా చేసినాక ఇప్పుడు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకోండి జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అవగానే వస్తే మనం ఏం చేయం ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాం మీరు చూడండి నార్మల్గా ఉండండి తర్వాత చూద్దాం తర్వాత ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయినా వస్తే అప్పుడు అండాల ఉత్పత్తికి అంటే ఓవులేషన్ ఇండక్స్ ఇండక్షన్ అనే డ్రగ్స్ ఇస్తాం ఏంటంటే క్లోమిఫిన్ లెట్రిజాల్ అనే డ్రగ్స్ ఇస్తాం వాటికి ఏమైనా కాకపోతే ఇప్పుడు శరీరం కనుక ఎక్కువ ఉంటే బాడీ మాస్ ఎక్కువ ఉంటే మెటఫార్మిన్ కూడా ఇస్తాం వాటితో పాటు అలాగే గొనిడోట్రోబిన్స్ కూడా ఇస్తాం సో అవసరాన్ని బట్టి ఏ మందు ఇవ్వాలనేది డాక్టర్ గారికి తెలుస్తుంది సో దాన్ని బట్టి ముందు ఇచ్చి అండోత్పత్తి జరిగేదే చేస్తాం దానివల్ల ఫెర్టిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఒక మెటఫార్మిన్ అనే ముందు ఇవ్వటం వల్ల కూడా సైకిల్స్ రెగ్యులర్ అయ్యి ఇన్ఫెర్టిలిటీ కరెక్ట్ అయ్యేది ఉంటుంది అది సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే క్లోమిఫిన్ అవన్నీ ఇస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే గొండ్రోట్రోబిన్స్ కూడా ఇస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది సో అయితే గొండ్రోట్రోబిన్స్ అనేవి ఇండియన్ ఎకానమీగా అంత సోటబుల్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దాంతో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అబార్షన్స్ అవడం తర్వాత మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీలు రావడం ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీలు రావడం ఇలాంటి ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి హైపర్ స్టిములేషన్ అది ఓవర్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది టూ టు త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్కి సో అది కాకుండా కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ గొండ్రోట్రోబిన్స్ చాలా ఖరీదైనవి సో దీన్ని కాకుండా గొండ్రోట్రోబిన్స్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండియాలో ఎక్కువ లాపరోస్కోపిక్ ఓవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ అంటాం అంటే మనం డైట్ టెస్ట్ ఒకటి చేస్తాము మిథిలిన్ గురించి ట్యూబ్స్ పేటెంట్ కొన్నాయా లేదా అని తర్వాత లాపరోస్కోపీలో మనం ఓవర్ని డ్రిల్ చేస్తాము ఒక మోనోపోలర్ కాటరీ అనే దాన్ని బట్టి త్రీ టు ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ పంక్చర్స్ చేస్తాం అనమాట త్రీ మిల్లీమీటర్స్ డెప్త్ త్రీ టు ఫోర్ మిల్లీమీటర్స్ డెప్త్ ఫార్టీ ఓల్డ్స్ కరెంట్ సో దాంతో చేస్తే మనకి వితిన్ త్రీ మంత్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో కన్సీవ్ అవుతారు సో అప్పటికి కన్సీవ్ కాబట్టి అప్పుడు మనం క్లోమిఫిన్ సిట్రేట్ పెట్టినా కూడా కన్సీవ్ అవుతారు సో ఈ విధంగా చే కూడా అవ్వకపోతే ఆఫ్టర్ త్రీ టు సిక్స్ సైకిల్స్ అయినాక కనుక సంతానోత్పత్తి లేకపోతే అప్పుడు అసిస్టెడ్ రిపోర్టెడ్ టెక్నాలజీ ఇవ్వడం ఐవీఎఫ్ కానీ ఇక్సి కానీ అంటే దంపతుల్లో కనుక మేల్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందనుకోండి అంటే ఆలిగోస్ పరమే కానీ అలా ఉన్నప్పుడు ఇక్సి అని చేస్తాం ఇంట్రాసైటోప్లాజ్మ స్పెర్మ్ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తాం సో ఈ విధాల ద్వారా కూడా చేస్తాము కొంతమందికి ఓవరీ సరిగా ఉండదు అంటే ఓవరీ పీజు వయసు వల్ల మనం ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా అమనబుల్గా లేనప్పుడు కొత్త పద్ధతులు చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు అంత నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు కార్టెక్స్ ఓవరియన్ కార్టెక్స్ ఓవరీ మనం చిన్న ల్యాబ్రాటమీ చేసుకోవడం చేయొచ్చు లేదా ల్యాబ్రోస్కోపీలో చేయొచ్చు ఆ ఓవరీ కార్టెక్స్ని చిన్న చిన్న మిల్లీమీటర్స్లో తీసుకుని దాన్ని డిసెక్ట్ చేసి లోపల ఆ కార్టెక్స్ని పెడతారు లేదంటే వేరే డోనర్ యొక్క ఓవరీ టిష్యూని తీసుకుని క్రయో ప్రిజర్వేషన్ చేసి తర్వాత దాన్ని ఓవరీలు ఇంప్లాంట్ చేస్తారు కొంతమంది ఓవేరియన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా చేస్తారు చాలా న్యూ మెథడ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏఆర్టీలో అందువల్ల పిల్ల పిల్లలు లేరు దీనివల్ల అనేది నిరుత్సాహపడా
సో ఈ విధంగా అది కాకుండా నెక్స్ట్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ మనం ఎప్పుడైతే ఈ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ సరిగా లేని దాన్ని కరెక్ట్ చేసామో దానివల్ల క్యాన్సర్ని కూడా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఓవులేషన్ లేకపోవటం వల్ల నెలకి మనకి సంవత్సరానికి తొమ్మిది నుంచి పదకొండు సార్లు రావాల్సింది సంవత్సరానికి మూడు నుంచి ఐదు సార్లు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ వల్ల ఎండోమెట్రల్ హైపర్ప్లేసియా ఏ టిపికల్ హైపర్ప్లేసియా వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ టు టూ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ సో ఇదంతా రావడానికి పీసీఓఎస్ డయాగ్నోస్ చేసిన కానీ ఎనిమిది పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈ లోపల ఏమి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు అనుకోండి అప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఫ్యామిలీ హిస్టరీని బట్టి వాళ్ళకున్న బిఎంఐ ఇండెక్షన్ బట్టి పాలిసిస్టిక్ ఓయిన్ సిండ్రోమ్ డయాగ్నోస్ చేసినాక మనం ఎండోమెట్రల్ స్టడీ చేసి వాళ్ళకి ఏమైనా క్యాన్సర్ వచ్చే విధానం ఉంది లేకపోతే మనం ఏమైనా అనుమానించడం జరిగితే మనం ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ఎవ్రీ టూ మంత్స్ కనీసం ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి ఒక సైకిల్ అంటే సంవత్సరానికి నాలుగు నుంచి ఆరు సైకిల్స్ వచ్చే విధంగా చూసుకుంటే వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడగలుగుతాం ఇంకోటి కార్డియో వాస్తవ ఎఫెక్ట్స్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తాం సో వీళ్ళకి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో వాళ్ళకి మనం ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాం జీవన విధానంలో మార్పులు అని లైఫ్ స్టైల్ మనం మన విజయవాడలో ఎక్కడైనా ఎక్కడ చాలా సార్లు రెండు మూడు సార్లు లైఫ్ స్టైల్ షాప్లు ఉంటాయి ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ బట్ మనం ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ జీవన విధానంలో తర్వాత తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఎక్కువ ఫైబర్ రేట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మన కరోనా ఒక రకంగా మంచి పని చేసిందా అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇదివరకు అర్ధరాత్రి ఎక్కువ ఫుడ్ తినేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు అక్కడ మన ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం దగ్గర వేల మంది అయ్యేంటి అంత ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇదంతా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కాదు అదంతా కనుక మనం అవాయిడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు అంత ఇందులో ఆహారం చూసిన ఇదంతా ఆరోగ్యకరమైన పని ఒక రకంగా కరోనా ఈ రకంగా కూడా మంచి పని కొన్ని చేసిన అనిపిస్తుంది మనం భయపెట్టినా కూడా సో మనం ఇప్పటికైనా జీవిత విధానం మార్చుకోవాలి ఫైబర్ డైట్ తీసుకుంటే మనకి ఎలాంటి జబ్బులు బారిన పడకుండా ఉంటాం సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సమరం గారికి మారు గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు చాలా స్పష్టంగా డాక్టర్ గారు తీసిన దాంట్లో చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో చూసిన వాళ్ళకి కనబడకపోవచ్చు ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రజెంట్ చేయడం కుదరలే కనుక అయితే రేపు వచ్చేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాసవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్లో దీన్ని మొత్తం వీరి ప్రసంగం వీటి ఇమేజెస్ మొత్తం అన్నీ వస్తాయి వీరి ప్రసంగంతో పాటు వారు ఏవైతే ప్రిపేర్ చేశారో దాంట్లో ఇమేజ్ మొత్తం ఇప్పుడు యాక్నీ మనం వాటి బుట్టిమలు ఉన్నాయి అన్వాంటెడ్ ఎయిర్ ఉంది తర్వాత అలాగే అకంత అకంతస్ నగిరి కాన్స్ అని ఈ చర్మ అది వైలెట్ కలర్లో అది వస్తున్న కలర్ ఉంటాయి స్కిన్ డిసీజ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఇమేజ్ చాలా చూపించారు డాక్టర్ గారు అవన్నీ కూడా మీరు రేపు యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాస్తవ్య హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్లో మీరు చూడగలరు చూడండి దాని స్పష్టంగా ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఎక్స్ప్రెస్గా ఉన్నారు రేపు ఏమి సార్ సరే చాలామంది చూశారు ఇది అందరూ కూడా అప్రిషియేట్ చేసి పెట్టారు కానీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఎవరు అడగలేదు వారు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు అందరూ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఎవ్రీ వీక్ జరుగుతుంది కార్యక్రమం అందరు ఫాలో అవ్వకూడదు ఇప్పుడు డాక్టర్ మార్గాన్ని వంద సంప్రదాయ చేస్తా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం డాక్టర్ గంగాధర్ గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ ఆయన చాలా చక్కగా ఈ పీసీఓడి గురించి ప్రతి వాళ్ళు ఆడపిల్లలు చాలామంది వచ్చి మాకు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అండి ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అండి మాకు నీటి గంతలు ఉన్నాయండి అనేవాళ్ళు ఎక్కువ మా ప్రాక్టీస్ ఒక యాభై ఏళ్ళు మాది ఈ యాభై ఏళ్ళలో నేను చూసింది ఏంటంటే పూర్వకాలం ఎప్పుడూ ఒకరు ఇద్దరు వచ్చి మాకు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడో ఒకడో ఇద్దరు వచ్చి మాకు రెగ్యులర్ ఫ్రీడ్స్ అండి అంటున్నారు ఇటు నుంచి అటు మారి కార్లు ఎక్కడమో మోటర్ సైకిల్ ఎక్కడమో ఏదో ఒకటి స్కూటీస్ అలా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ బాగా తగ్గేసరికి అందరూ లావ్ ఎక్కడం దాంతోపాటు ఈ పీసు ఓడి రావడం ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడో ఒకడో ఇద్దరు చూసింది ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది చూస్తున్నాం ఈ టాక్ నిజంగా డాక్టర్ గంగాధర్ గారు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా చాలా చక్కగా చెప్పారు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి డాక్టర్ గారు మా అందరికీ కూడా విజ్ఞానం ఇచ్చారు మనందరం కూడా అందుకని ఇది విని ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు దీనిలో పిక్చర్స్ కూడా వస్తాయి మీ దీనిలో యూట్యూబ్లో అవి కనుక చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది మనం ఏ రకంగా కేర్ తీసుకోవాలి మన పిల్లల విషయంలో చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్లలకి
మనకి మైగ్రేన్ గురించి మైగ్రేన్ గురించి అంటే కొంతమంది ఎక్కువ తలనొప్పి 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 అంటారు అసలు ఈ మైగ్రేన్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ ఆడవాళ్ళలో చాలా ఎక్కువ మైగ్రేన్ మగవాళ్ళలో కంటే వీటన్నిటి గురించి డాక్టర్ గురించి మాట్లాడతారు మీరందరూ మరి శ్రద్ధగా వినవలసిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీంతో ఈ సమావేశం ముగుస్తుంది థ్యాంక్ యూ కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి